Fala galera, tô de volta aqui no Crash Bandicoot 1, primeiro da trilogia, original, né, o clássico aqui. É, se vocês estiverem ouvindo latidos, eu espero que vocês não se importem, porque eu não tenho como, né, controlar o cachorro pra não latir. Mas a gente está parado aqui no mesmo lugar, do mesmo jeito que paramos no fim do último vídeo. Vamos prosseguir agora. Primeira fase da segunda ilha aqui. Ah, sim, outro detalhe, outra curiosidade. Outro, no caso, eu tô falando porque no primeiro eu disse curiosidades e no segundo vídeo aqui eu também vou dizer mais. É a primeira desse vídeo, mas é outra curiosidade. Que no N Central, eu não sei se vocês perceberam, mas essa ilha aí tá espelhada. A gente vai pro outro lado, a gente vai pra. A gente vai para esse lado. Aqui no primeiro, no clássico, a gente vai pra esse lado. Né, isso aí é uma diferencinha. É só um detalhe mesmo. Não sei porque, não sei porque que eles decidiram mudar. Será que é por causa que, tipo, ah, não, é da esquerda pra direita, esse é o sentido certo. Será que, que foi só por causa disso? Ou, né? Não sei, cara. Mas vamos aqui, primeira fase da. Da segunda ilha e vamos tentar não morrer. Isso, boa boca santa. Ah, tá, a gente morreu no começo da fase, então não, não importa. O peixe veio bem na hora que eu fui pular, mano. E pior que meu cérebro deu delay. Eu vi o peixe vindo, mas não apertei quadrado pra girar. Tem como matar o peixe, tá? Pra quem, não, pra quem acha que não tem como matar, tem sim. Bom, tem a planta ali. A planta com a raiz azul é a planta que fecha automático. A planta com a raiz verde... Eita, pô. Ele escorregou da plataforma. A plataforma era arredondada. Era um tronco, né? Quer dizer, não, não era um tronco. Era o um bagulho de grama ali. Mas a plataforma era meio arredondada. Eu girei e ele escorregou, caiu, foi pra fora. Não passamos por nenhum checkpoint, então não faz diferença. Não, a gente não perdeu nenhuma caixa até agora. Então, mas como eu ia dizendo, a planta com a raiz verde é a que ativa quando você passa. Pior que era tronco mesmo, não era nenhum bagulho verde de grama, não. Ah, mano, macaco girando arrombado. Tá ah, bom, agora eu peguei o primeiro checkpoint. Se eu morrer, eu vou ter que sair da fase e entrar de novo. E agora que o bagulho começa a ficar sério. Nossa senhora. Eu errei o timing, eu pulei na hora errada. Era pra ter pulado antes. Quer dizer, era pra ter pulado um pouquinho depois. Vamos entrar de novo, né? É, agora que o bagulho começa a ficar sério, que a gente não pode mais morrer. E as fases vão ficando mais difíceis. E agora a maioria das fases... Não sei se é a maioria, mas até que uma boa parte. A gente consegue pegar a gema já. Na primeira ilha tem várias fases que a gente vai ter que voltar depois. Então, tipo, mesmo que a gente fizesse tudo certinho, a gente não ia pegar todas as caixas. Agora, isso porque as fases eram fáceis, você conseguia tranquilo fazer sem morrer. Agora as fases começam a ficar mais difícil. Fazer sem morrer já é um desafio maior. Vou esperar o macaco ali. Fazer sem morrer já é um desafio maior. Vou esperar a folha também, a gente não tá com pressa não. E no começo não era um grande desafio, porque as fases eram fáceis. Agora, além das fases ficar mais difícil, ficarem mais difíceis e ficar mais difícil de fazer sem morrer, é, você tem realmente tem que realmente se esforçar pra não morrer, pra pegar as gemas. Porque agora tem como pegar. Bom, foi aqui, ó. Beleza. 
Nossa senhora, aqui a gente vai ter que voltar. Vamos esperar as folhas voltarem, já voltaram. Acertar essa perspectiva é meio troll, hein? Eu acho que tem uma caixa aqui embaixo, ó. Ou não, não lembro. Não, na verdade eu acho que só tinha uma vida ali embaixo. Pelo sonzinho deu pra ouvir que eu joguei alguma coisa fora. Ah, é importante a gente não ter perdido nenhuma caixa ali. Beleza, agora eu consegui pular e girar. O peixinho não me atrapalhou. Aqui temos o bônus. Lembrando que as caixas no primeiro aqui, no clássico, né, no original, as caixas do bônus não, não contavam pra, pra fase mesmo. Era realmente um bônus, era só mais caixa. Aí no NC Trilogy eles fizeram igual os outros dois jogos da trilogia, né, o 2 e o 3, que as caixas do bônus são realmente válidas. Beleza. Ah, mas até que eu não tô indo tão mal, não. Pior que o problema desse jogo é que começa a bater o desespero, porque você pode até não estar tá indo tão mal, só que você não pode morrer, cara. Isso pesa. Isso dá um desesperinho máximo. Olha isso daqui, vou ter que esperar o time certo da folha aqui, ó. Tá bom, peraí. Eu não sabia que a folha já tava chegando agora. Beleza. Pegamos tudo, né? Pegamos. Por enquanto não vamos salvar. Mano, essa super password aí, essa senha enorme... Foda, né? Você tinha que anotar isso. Agora é o segundo boss do jogo, Reaper Ru. O famoso canguru cachorro louco. Canguru cachorro louco. Opa. Beleza, acertei um. É, pra quem... Eu fiquei quieto aqui um pouquinho pra você entrar. Vamos ver o padrão dele? Ah, sim, ele passa no meio. É, tá bom. Nossa, mano, as músicas do 1 eram muito simples. E isso não é coisa ruim, não. Na verdade, é muito bom as músicas ser simplesinhas assim. Mostra que o jogo era simplesinho, em geral. Opa, acertei o timing. Agora ele faz uma... um losango, ó. É. Ele passa em volta do meio. Errei o timing. É, não acertou. Acertou. Muito bem. Até que foi tranquilo. Beleza. É claro, galera, que tem fase que eu vou morrer. A The Lost City... Ela é a primeira fase que tem gema colorida. Ela é a fase que tem gema verde. E tem um detalhe interessante sobre isso. É... Nesse jogo aqui no original, você pega todas as gemas de forma igual. Não pode morrer, tem que pegar tudo. No Inocent Rift, o que, que eles fizeram? É, eles corrigiram os checkpoints. Se você morre e volta ao checkpoint, você volta com as caixas junto. Ou seja, você não precisa ficar resetando. Só que para as fases que tem gema colorida, eles fizeram de um jeito especial. Eles fizeram do jeito clássico. Então para as fases que tem gema colorida, você não pode morrer. Ah, como assim, mano? Para as fases que tem gema colorida, você realmente não pode morrer. No Ancient Fuse é assim. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei essa fase no Ancient Fuse, eu consegui passar de primeira. Mas eu tava tenso demais. 
Vocês não tem noção como eu tava louco. Aqui, ó, tem coisa secreta, eu acho. Na dúvida, é, é porque eu tô falando. Então, eu, por causa da minha voz, eu não consegui ouvir o barulho de ativador. Mas, é, na verdade, tinha sim. A... O que ela ativava era essa caixa aqui, ó. E pulem nela. Ei, ah, tá. Puta que pariu, eu não acredito que eu fiz isso, eu sou muito lerdo. Eu fui girar de malandragem ali pra matar os morcegos e fiz essa merda. É, mas como eu estava dizendo, é verdade, voltando ao que eu estava dizendo inicialmente. Eu falei, Danny Sentry, que eles corrigiram isso do checkpoint, mas pra gema colorida, você tem que... Você tem que passar sem morrer, então é o modo clássico, total. E a primeira vez que eu passei essa fase no Danny Sentry, eu... Milagrosamente passei sem sem morrer Primeira vez, mas eu tava muito tenso Só que onde que eu queria chegar com isso? Na verdade o que eu queria dizer mesmo é que Bom, se nesse sentido eu passei sem morrer eu espero Da primeira vez, eu espero que aqui eu consiga também Mas é, eu, inicialmente mesmo, antes disso Onde eu queria chegar, eu queria dizer que Eu posso tirar nesse bicho, né? Não Posso não. Tá bom. Eu queria dizer que na verdade você pode. Você. Oh, caralho, eu tô bugado aqui, mano. Eu esqueci que eu ia falar. Ô oh, louco, me acertou? Caralho, agora eu fiquei sem acreditar que acertou. Tá bom. Na verdade eu queria. É, lembrei que eu queria dizer. Se eu morrer muito, se eu precisar fazer corte, eu faço. No momento, eu não acho que é necessário fazer corte, a não ser que eu passe muito tempo na fase. Cara, não posso girar no bicho. Tá bom, eu posso pular. Nossa, essa música é muito boa. Bom, a verdade é que todas as músicas desse jogo são boas. Tá bom. É, vocês segurem X naquela caixa ali dentro, né? Aquela caixa de pulo ali. Porque, pra você ter certeza se... Tipo, sempre que tiver uma caixa em um bequinho daquele, segura X pra pular mais alto. Vai que tem alguma coisa escondida. Meu Deus do céu. Mesma coisa, ó, pulei alto pra ver se não tinha nada. O oh, pior que no NC eu acho que eles deixaram de ser girar nesse bicho, né? Aqui eles não deixam, não. Olha, passei. É, tem coisa ali em cima. O importante mesmo era pegar a cara do Brio, olha lá. Ah, na verdade, vamos lembrar que os bônus não são importantes, não. Não esses daqui. Opa, fiz merda, Pera aí. Eu disse no primeiro vídeo que eu gosto de fases longas, né? Essa aqui, a Sunset Vista, a Native Fortress, eu acho legais. Não quer dizer que são fáceis. São difíceis, mas eu acho legais. Olha, eu me encaixei ali. Bom, eu tô com a Coaco aqui, caso eu precise, né, desse, dessa segunda chance. Ah, consegui. Ah, então tranquilo. Eu pensei que eu poderia errar aquilo dali. E que se eu precisasse da segunda chance ali, né, o Aquaco tava comigo. Nossa, morrer agora ia ser muito triste. Lá na pontinha, né, aqui tem o bicho vermelho. Cuidado. Pera aí, onde que eu tô? Caralho, ah, o jogo me travou ali. Aqui tem o bônus do Brio, né, eu acho. Exato. Pior que o bônus do Brio, se eu morrer nele, 
eu vou perder meu Aku Aku. E o Aku Aku, num momento desse, é meio crucial demais. Quem diria? Eu estava certo. Eu errei o time ali e fui girar, só que na verdade eu acabei girando na TNT. Bom, ali no canto não tem nada. Poderia pelo menos ter um aquaco aqui, né? Esse, o bicho vermelho, a diferença dele é que ele segue a gente. Então, muito cuidado com ele. Olha que arrombado. Olha, ele vem pra cá também. Tá bom, pelo menos eu sei que a gente pode pular nele. Caralho, isso aqui vai ser tenso, hein? Até que não foi tão tenso, mas... Não quer dizer que foi tranquilo. Quer dizer, não. Tenso tá sim. E essas plataformas... E essa... Essas porra aqui são troll também. Ó, quando junta os três. É, aqui é só ir. Beleza. Meu Deus do céu, quase fiz merda. Vamos esperar o bicho pular pra lá. Não pode errar essa caixa. Não acredito. Eu não acredito. Puta que pariu. Agora sim, eu vou fazer um corte. Consegui. Aquela caixa ali eu consegui. Agora estamos no finalzinho. Se eu errar agora, eu vou ficar com um pouquinho de raiva. Ó, aquele bicho ali eu não posso girar porque ele me joga pra fora. Nossa senhora, pensei que eu, pensei que eu teria me fudido. Pensei que eu iria cair pra fora. Calma, calma. Esse aqui é o bônus da Tauna. Fudeu. Caralho, eu quase fiz merda, mas não fudeu totalmente. Cara, esse bônus aqui requer concentração. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Puta merda. Ah, sobrou uma... Ficou uma caixa ali. Não deu pra destruir, cara. Mas eu quero lembrar pra vocês que no primeiro aqui, no original, no clássico aqui, o bônus não conta. Realmente é só um bônus. Ou seja, faltou aquela caixa? Foda-se. Se fosse no Ancient Trilogy, a caixa contaria. Só que também eu poderia tentar de novo o bônus. Aqui eu não posso tentar de novo. Se eu morresse, se eu morresse, eu teria perdido o bônus. Eu vou esperar o bicho voltar pra cá pra matar ele aqui. Eu não quero que ele me atrapalhe no meio do caminho aqui, não. No meio do caminho, bagulho mó simples, né? Bom, essas caixas aqui eu não sei porquê, mas elas destroem automático. Mas eu acho que foi. Se eu não né, passei reto de nenhuma caixa. Foi. Nossa, mano. A tensão de ver o Crash do lado direito aqui. Esperando que ele esteja do lado direito pra dizer que foi perfeito. Nossa, cara. Temple Ruins. Essa fase aqui eu acho também que dá pra passar direto, não precisa de nada, não que, não que eu me lembre. Cuidado aqui, você não sai correndo logo no começo da fase, porque tem o um bagulho ali, né, essas flechas aí.
Tá bom, não tem nada pra cá. Galera, por garantia, sempre pulem na cobra. Nunca, é... Nunca girem nela. Por garantia só, pra vocês não esquecerem. Porque tem caixa que se você girar na cobra, ela vai destruir. E essa caixa aí, por exemplo, não era para ser destruída, não pela cobra. Era para você ir lá girar nela e destruir. Não aquela ali que eu destruí, eu tô falando do exemplo. Tem caixa que não é para ser destruída e que se a cobra destruir, dá merda. Essas daqui eu acho que não, não fazem diferença. Essas daqui não tem nada demais. Só que é só por costume, porque tem caixa que se a cobra destruir vai dar merda. Perspectiva meio troll, lembrando, sempre atento na sombra. Aqui tem morcego. A sombra é muito importante para esse jogo. Nossa, pensei que eles me acertariam. Vem, vem. Pronto. É, a aranha destruiu aquelas caixas ali, mas pelo caminho ele não tem nada de mais nelas. Não, não, mas eu acho que nessa fase aqui também não faz diferença. Essa fase tem uma variante mais pra frente, né? Essa aqui é The Lost Ruins, a outra é a Jaws of Darkness. E na outra tem caixa que você não pode destruir mesmo. Essa daqui... Essa daqui eu acho que não tem nenhuma caixa que... Puta merda, uau, eu precisava dela, não podia destruir. E, inclusive eu girei na cobra ali porque aquela dali não tinha nenhuma caixa perto, não fazia diferença. Agora, galera, detalhe importante. Essa Wumpa flutuando aqui, ó, não é por nada não, ó. Então aquela Wumpa ali flutuando não é... Não é besta, não. É... Não é pra enganar a besta, não. É coisa séria. Vamos com calma, né? A gente não tem motivo pra, pra ir com pressa. E ir com pressa vai ser pior pra gente. Eu acho que não é o simples fato, por exemplo, de você jogar a cobra, por exemplo, e ela destruir a caixa. Eu acho que não seria esse exatamente o problema. O problema é quando tem uma TNT perto e aí a TNT explode a caixa. Se fosse só destruir normal, aí eu acho que não seria o problema. Mas se você jogar a cobra e tiver uma TNT perto e explodir a TNT junto, Aí sim, a TNT vai tipo, destruir a caixa de um jeito que não era pra destruir e não vai dar o que ela era pra dar. A caixa não vai dar o, o que era pra ter dentro dela, né? O prêmio dela, né? digamos. Essa fase foi tranquila. Eu tô tenso sim, mas até que foi tranquilo. Até agora a gente não deu o Unbox Missing, né? Tamo indo tranquilamente. Sorrisão maroto aí do Crash. O loading do Innocent Reload tá mais rápido do que esse, mano. Tá inacreditável, o bagulho ficou muito rápido do nada. No começo era demorado. Cara, puta que pariu. Essa fase aqui é uma capetagem só, hein? Ah! Pois é, já podemos voltar aqui. Caralho, mano, o bicho não morre. Aquele pulinho ali me atrapalhou, né? Aquilo me fudeu, eu não sabia, eu pensei que o bicho me matava. É que eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Não lembro de ter chegado nessa fase aqui, é, invencível assim. 
né, com os três Aku Aku. Então não lembro de ter tido problema com aquele Javali de não saber que não matava. Agora eu sei que mesmo com... Mesmo se você tiver invencível, ele não morre. Ah, aquele pulinho ali me atrapalhou pra caralho, eu não sabia. Nossa, bateu uma decepção eterna em mim, mano. Vem, vem. Beleza. Ó, pera aí. É isso aí, vamos com calma. Ah, mas essa fase aqui nem tem como pegar todas as caixas. Verdade, essa fase aqui não tem como pegar todas as caixas. Não, não ainda. É aqui que fica o bagulho? Não, acho que não. É, é importante, vamos lembrar que essa fase aqui, eu nem precisava ter saído, porque morrer nela não faz diferença. Porque essa fase aqui eu nem precisava, porque não vai dar pra pegar todas as caixas agora, vou ter que voltar nela depois. Que bom que não faz diferença. Porque essa morte aí foi bem feia. Nossa, eu pulei baixo. Vou esperar o javali vir até aqui. Isso. Nossa, mano, cai bem no meio. Mira boa. Foda quando você cai bem no meio do buraco, né, galera? É foda quando a vida te coloca essas implicações de você cair no meio do buraco. Vamos esperar o javali chegar perto. Nossa, quase caí no meio de novo, mano. Chega, já tá bom de cair bem no meio do buraco. Não precisa mais do que isso. Que? Que? Não consigo explicar o que aconteceu, galera. Eu tenho certeza absoluta que é nessa fase aqui que a gente não vai conseguir pegar todas as caixas que a gente vai ter que voltar depois. É essa mesmo, cara. Olha só a gema vermelha aqui, ó. Cadê? Não vai aparecer porque eu tô perto agora. Tem coisa pra trás. Aí, ó. Não apareceu. É porque... É porque durante a fase tem um bagulho de gema vermelha também. E não deu pra ver porque... Sei lá, bagulho pequenininho. E naquela neblinona fica difícil de ver. Agora, puta que pariu. Fase de pedra. Fase de pedra é foda, porque as fases de pedra do 1, um, cara, a pedra vai muito colada em você. E essa daqui não é igual a Boulders, não, a Boulder Dash. É diferente, cara. A Boulders é, é facinha, rapidinha, curtinha. É difícil de se morrer nela e fazer merda. Agora, essa daqui foi só a primeira parte da, da Boulder Dash. É agora que começa a fuder. As, as sessões são muito longas e você... Tem que ficar é, correndo dessa pedra por muito tempo e eu acho que eu já fiz merda. Porque... Porque você tem que fazer uma curva muito pequena, tem que ir, andar quase reto. Ah, eu já fiz merda, lá. Vai ser difícil, hein? Essa daqui vai ser um problema. Essa vai ser complicada. A sas de pedra do 1 era muito difícil comparada, comparada às do 2. Não, é legal que essa daqui o Crash já começa com cara de desespero. E ele fica normal, a hora que você anda ele faz a cara de desespero. Eu vou tentar ir na setinha porque eu tava indo na analógica. Se 
Você tem que tentar fazer o bagulho quase reto, fazendo o menor número de curvas possível. Tem que fazer igual o jogo de corrida. Quanto mais reto você for, quanto menos curva você fizer, melhor você tá indo. É isso aqui, mano. Isso aqui é coisa. É tipo um time trial. Isso aqui é tempo. Se você errar na hora de. De fazer as curvas, de ir retinho, de ir bem, você tá fudido. Ih, fudeu já. Relei no bagulho e já me fudi. Aí, ó. Ela cola muito. Vai. Puta que pariu, meu Deus do céu. Eu vou voltar, vou esperar. Destruiu a caixa ali, tá bom. Agora eu vou, eu vou continuar tentando na setinha. Ah, mano, essas... Esses pedaços de madeira aí é foda, cara. Ai, meu Deus. Tá chegando perto. Ah, verdade. Eu esqueci que nessa fase não dá pra pegar tudo também. Precisa da gema roxa. Puta que pariu. Então eu não precisava ter voltado, mano. E essa fase, ela é difícil. Só que aí eu vou conseguir fazer o bagulho bem. Só que... Ah, olha o tanto de caixa que falta. Tá tudo na parte secreta. Precisa da gema roxa. Ah, cara. Eu deveria ter lembrado, né? Sou... É, não, é difícil lembrar tudo. É difícil lembrar tudo. Ah, não, é, quer dizer, eu lembro praticamente tudo do 2 e do 3, mas esse aqui é o 1. Um, o 1 um foi o que eu menos joguei. Sunset Vista. Ah, cara, agora é preparar pra chorar. Essa aqui vai ser a última fase do vídeo. Eu não sei quanto, quanto tempo que o vídeo vai pegar, não. Quanto tempo que o vídeo vai ficar, eu não sei. Porque, puta que pariu, essa fase aqui, mano... Isso porque eu tô jogando a versão, assim, é... Oficial, digamos, normal. Porque o jogo tem uma versão protótipo. E se vocês querem saber o que, que é filha da putagem, o que, que é coisa difícil, se vocês querem... É... Ô, oh, cacete. Se vocês querem ficar zoando, dizendo que Crash é o um Dark Souls da vida, então o... a versão protótipo do jogo honra bem o nome. O nome Dark Souls aí. A versão protótipo do jogo... Isso sim é difícil, isso é capetagem. Não, isso aí, os caras fizeram sem dó a versão. Versão é. protótipo do jogo, mano. É sem dó mesmo, Tem, é muita coisa. É, é claro que protótipo é tipo uma beta, né? Uma alfa, sei lá. Que tem, por exemplo, erros, porque não é a versão completa do jogo, não é a versão final. Mas o problema não é, tipo, ter erros, o problema. É como as coisas foram feitas pra te fuder total. Por exemplo, aquelas plataformas de fogo da Jaws of Darkness e da Temple Ruins, elas ativavam quando você chegava perto, não era questão de timing, não era tipo, não era tempo. Ela ativava quando você chegava perto, então, como você ia passar? Se a hora que você chegava perto ela sentiu fogo? Tipo, é coisa desse tipo, mano. Coisa que você não tinha como esperar, plataformas, tipo... Muito mais rápidas, mas filhas da puta. Ih, caralho. Nossa, mano, eu fiquei na pontinha. Galera, vem aqui dentro, ó. Tem um aquaco aqui, ó. Nossa senhora. Quase deu merda. Opa. Cara, o fogo tá num tempo muito arrombado com os morceguinhos. Nossa, não acredito. É aquilo que eu falei, mano, no primeiro vídeo. Se você gira enquanto tá andando, ele só vai parar de andar quando parar de girar. Ele continua. Tá vindo tão bem, mano. Ó, 
Eu não vou, né, ficar me importando em destruir essa caixa, não. É a plataforma de fogo que eu falei, no caso, podia ser essa daqui também. É, não era só na Temple Ruins, não. Tá bom. O importante é ir com calma, mas também, depois que você morre uma vez, você já perde uma parte da paciência. Porque você não quer ficar indo com calma todo o mesmo caminho, só que tem coisa que você tem que fazer com calma. Tá bom, com calma e cuidado. Importante também aí é com cuidado. O principal é ir com cuidado. Só que é praticamente uma coisa ligada à outra. Se você ir com calma, você vai com cuidado. Essa fase eu lembro que ela ainda tem mais um aquaco lá no final dela, então se eu conseguir chegar até lá sem tomar nenhum hit, o que eu acho difícil, eu vou. Eu vou conseguir pegar o Invencível. Nossa, cara. Olha que merda eu fiz. Por enquanto eu não planejo cortar, não. Eu vou cortar se eu já estiver tipo, muito avançado na fase. Lá longe, muito, né, muito longe. No momento eu não planejo cortar, não. Porque, porque eu nem avancei muito. Eu chego onde eu tava de novo, sem precisar fazer nenhum corte. Cara, puta que pariu, mano. Ainda não tô planejando fazer nenhum corte. E talvez eu finalize esse vídeo. Se eu não conseguir mesmo passar daquela parte, se eu demorar muito pra conseguir passar aquela parte e se eu ver que o vídeo vai ficar muito longo eu finalizo o vídeo aqui mesmo e ter, faço essa fase no próximo mas por enquanto eu não planejo isso não porque eu vou tentar terminar nesse ainda Cara, pior que aquela hora eu morri de um jeito muito ridículo. Eu morri pra parede que me empurra, mano. Não era pra eu ter ido tão pra frente. Eu fui. Eu fui mais do que eu queria, né? Foi sem querer. Eu queria, tipo, ir um pouquinho pra frente, queria avançar na calma. Só que sem querer eu apertei demais. E aí eu fui demais e caí, né? A parede me empurrou. Aqui. Agora eu passei dessa parte. Ah, caralho, bicho, foi pra tela. Muito. É muito filho da puta o timing desse fogo aí. Passei. Era aqui que eu tinha morrido. Ah, não acredito que eu tomei hit desse cuzão aí, mano. Não vou conseguir pegar o Invencível no fim da fase. Até porque é bem provável que eu possa morrer nos bônus também. Pô, pelo que eu me lembro, essa fase aqui eu acho que ela tem um bônus especial. E nesse bônus, pior que eu não posso morrer, porque eu preciso dele, eu acho. Preciso do, do item final que ele dá. Vocês ainda vão ver, se eu estiver certo. E pior que o, o 1, ele dá bastante vida. Vai precisar? Cara, você vai. Porque o 1 é, é bem dificinho até. 
Só que, tipo, a versão protótipo nem isso dava, mano. Ela não dava vida direita. Mas é que no 1 também você faz todo o esforço possível pra não morrer, já que você não pode morrer, né, porque senão você perde as caixas. Caralho. Pera aí. Nossa senhora. Olha que filha da putagem do caralho. Tá bom, pera aí. Onde que vem morcego? Vem lá em cima, né? É, vem lá em cima, aqui não. É, na verdade tem mais um aquaco aqui. Se eu teria pegado o invencível aqui, se, se não tivesse tomado hit. Só que que bom que eu tomei hit, porque eu acho que o invencível aqui ele até atrapalha. Porque essa parte aqui é pra ir com calma. Meu Deus do céu, caralho, o que aconteceu? 10 Wumpas. Eles só foram é, colocar duas Wumpas por pulo, né, pra você quicar cinco vezes, no 3. Eles só fazendo isso no 3. E aí, no Ancient Village, eles colocaram, é, eles usaram como um, como uma mecânica universal, né, usaram isso nos três jogos. Opa, vem aqui, vem. Acertei. Ó, oh, o Aquaco ali no cantinho, já deu pra ver, né? Puta, pior que essa fase aqui mesmo, ó. Tem o bônus do Cortex, ó. Cara, mesmo que a gente tava invencível, o importante é ir com calma. Não, 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 não. Que vontade de chorar, cara. Cara, eu vou. Eu vou fazer um corte. Ó, oh, cara dele. Pera aí, deixa eu só testar uma coisa. Eu acho que funciona nesse aqui. Ah, não, não funciona. Porque se você. Isso no Ancient Trilogy, eu não lembro se acontece no original também, no 3 Só que no Ancient Trilogy isso acontece A hora que cai na sua cabeça e fica roxo Se você andar sem fazer nenhuma... Se não girar... Pular pode, mas tipo, se você morrer, né, ou se você girar é, A sua cabeça volta à cor normal Se você não fizer nada, ela continua roxa Mas galera, eu vou fazer um, um corte pra quando eu voltar aqui Bom, galera, eu estou de volta exatamente aqui, ó, nesse mesmo checkpoint. E, bom, é isso aí, né? Eu tomei um hit no meio do caminho. E eu tô com um aqua, quer dizer, agora eu tô com dois, porque eu peguei aquele dali, mas... Cara, essa fase é longa, hein? Puta merda. Pior que aquela hora lá eu morri de uma forma muito triste. Mas é que eu tava com a Aquaco, eu tava invencível, eu ia destruir aquelas duas caixas. E como elas estavam em escadinha, já tinha dado pra perceber que era pra eu pular nelas, não era pra eu destruir. Ó. É, não era só pra vida não, era... Era coisa que precisava mesmo. Ih, caralho. Caralho, olha isso daqui, cara. Beleza, deu pra... Nossa senhora. É, eu já tô com 99 vidas, né? Não precisava disso, mas tá bom. Cara, essa fase aqui é gigante, mano. O bônus da Tauna não é realmente necessário. Beleza. Eu acho que destrói. Destrói. E aí eu acho que a gente não pode nem voltar. 
mas não, não que importe muito. Não, eu quero continuar, porra. Mano, essa fase é gigantesca. Tipo assim, a gente vai, começa na esquerda, vai indo pra direita. Nossa! Caralho, eu fiquei em pé na pontinha do bagulho. Ah, mano, puta merda, né? Ah, tá. Nossa, olha a velocidade desse aqui. É de boa. Esse rápido é tranquilo. Nessa fase tem milhões de checkpoints. Aqui tem bicho? Tem. Eu lembro dessas plataformas. Tem o vermelho. Exato. Ah, eu tenho duas cabecinhas do córtex. Pera. Onde que era pra estar a terceira? Ih, caralho, perdi caixa. Cara, pior que agora que eu lembrei, eu fui trollado. Eu fui trollado, agora que eu lembrei. Óbvio, né, que eu tomei hit. Agora que eu lembrei que eu fui trollado, que tem caixa escondida. Ó. É, você acha que eu vou perder essa chance? E agora? O importante não é pegar as caixas no bônus do Cortex. O importante é você chegar até o fim, ó. Viu só? Eu ouvi o barulhinho? Eu peguei alguma coisa. É que ele jogou em cima de mim, então não deu nem pra ver. Porque ele jogou e eu já peguei. Mas era uma chave. E essa chave aí é importante pra gente liberar coisas. Era, mano. Ali eu esqueci dessa. Eu esqueci dessa caixa. Eu cheguei lá em cima e lembrei. Puta merda, fui trollado. Tem caixa escondida. Eu lembrei da caixa que tava no cantinho. Só que eu lembrei lá em cima. Só que aí eu voltei, né, mano? Você acha que eu vou sair da fase? Acha que eu vou cometer esse erro? É muito mais fácil me jogar do que subir tudo de novo. Agora, subir tudo de novo eu teria que subir de qualquer jeito. Agora, eu me joguei lá e voltei. Foi facinho. Agora tranquilo, já matamos o bicho é só não cair. E cair aqui também é pedir pra você se, é, se matar, mas se matar de verdade, né? Mas mano, o cenário dessa fase, a fase é bonita pra caralho, o cenário dela é muito bonito também. E pegamos tudo, puta que pariu. E ali, ó, uma chave, ó, one key. É, realmente, precisávamos dessa chave. Continuar? Continuar, mas parar. Koala Kong. Legal, a gente parou exatamente no boss. E eu acho que esse aqui é verdade, é a última fase dessa ilha. O boss é a última fase da ilha. Aí depois a gente vai pra terceira ilha. Cadê? É aquela dali, ó. E cadê a primeira? A primeira tá ali. Bom. Caralho, a gente gira pra caralho. Ah, elas estão pertinhas. Tá aqui, ó. Bom, aquela dali é a terceira ilha no fundo ali. Vamos terminar olhando pra terceira ilha. É isso. E, galera, é isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, então. Valeu pra quem assistiu. Eu vou tentar fazer cortes pra não deixar o vídeo absurdamente longo. E é isso aí, então eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!